എനിക്കും ഏതാണ്ടൊക്കെ മനസ്സിലായി വരുന്നുണ്ട് എന്താ ഒന്നുമില്ലടി മോളെ മോളറിയാൻ മാത്രം ഒന്നുമില്ല എടി നീ എന്തെങ്കിലും കരിക്കേ മുറിക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യ് വല്ലപ്പോഴും കൂടി വരുന്ന മോളല്ലേ കരിക്കട്ടെ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട കൂടുതല് നകളിച്ചാല് ആ അമ്മച്ചിയുടെ അടുത്ത് നീ അമ്മച്ചിയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തും ഞാൻ അതിനുള്ള വകുപ്പൊക്കെ മാർഗത്തിന് നല്ലപോലെ അറിയാം അതുകൊണ്ട് മിണ്ടാതെ പറയുന്ന അനുസരിക്കാൻ നോക്ക് മോളെ ഒത്തിരി നാളായില്ലയോ അമ്മച്ചിയോടൊപ്പം അടുക്കള കേറിയിട്ട് ശാലിനി അവളെ എടുത്തു വളർത്തിയ ആളിനൊപ്പം അവളുടെ അമ്മച്ചയെ കാണാൻ പോയതിന് നിങ്ങൾ എന്തിനാ പ്രൊഫസറെ ഇങ്ങനെ സങ്കടപ്പെടുന്നത് ഇത്രയ്ക്ക് തീതിന് അവള് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മകളൊന്നും അല്ലല്ലോ ശാലിനി പോയത് മാർക്കോസിനൊപ്പമാണെന്ന് നീ പറഞ്ഞു നിന്റെ വാക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല പുറമെ സ്നേഹം നടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എനിക്കറിയാം നിന്റെ ഉള്ളിൽ അവളോടും പകയുണ്ടെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ കണക്കായി പോയി കണക്കുവാദ്യ കൊണ്ടുപോയി കേസ് കൊടുക്ക അതെ കെട്ടിയോളെ ശുശ്രൂഷിക്കാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ അയാള് ശാലിനെ ഇവിടെ നിന്നും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് അത് സ്വന്തം വീട്ടിലോട്ടാണോ അതോ ആ അരുന്ധതിയുടെ വീട്ടിലോട്ടാണോ എന്ന് നിശ്ചയമില്ല മറിയാമ്മയെന്ന വായടി സ്ത്രീ ഇപ്പൊ അവിടുത്തെ സെർവന്റ് ആണല്ലോ ശാലിനി ജയന്തി മാഡത്തിന്റെ കാമുകനെ കാണും കുശലം പറയും അതിനിടയിൽ ചിലപ്പോ പ്രൊഫസറുടെ കാര്യവും പരാമർശിക്കും അവളെ തിരികെ കൊണ്ടുവിടുന്നത് ജിതനായാലും അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കരുതെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് പകരം എന്നെ പഴിച്ചോണ്ട് നിൽക്ക ഒരേ സമയം ഭർത്താവിനെയും കാമുകനെയും വഞ്ചിച്ച കണ്ണാടിക്കരി ശാലിനിക്ക് അപകടം സംഭവിക്കോ അവളെ ആരെങ്കിലും തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകോ എന്നൊന്നും അല്ല നിങ്ങളിപ്പോ ഭയക്കേണ്ടത് എപ്പോൾ പഴയ കാല കഥകൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ ജീതൻ എന്ന സാഹിത്യകാരൻ പ്രഭാകര മേനോന് മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമെന്ന വരട്ടടി അയാള് എന്റെ പ്രവേട്ടന്റെ മുമ്പിൽ വന്നു നിന്ന് എന്റെ ഭൂതകാലം മുഴുവൻ വെളിപ്പെടുത്തട്ടെ അതോടെ നല്ലൊരു ദാമ്പത്യം അവസാനിക്കുമായിരിക്കും എന്റെ ജീവിതം തീരുമായിരിക്കും എന്നാലും നിന്നെ കൊണ്ടുള്ള ശല്യം അതോടെ തീരുമല്ലോ നിന്റെ നാവിൽ നിന്ന് വരുന്ന നാണം കെട്ട വാക്കുകള് പിന്നെ എനിക്ക് കേൾക്കേണ്ടി വരില്ലല്ലോ അതെ എന്നാ ജിതിനെത്തും മുമ്പ് ഞാനെല്ലാം ഭർത്താവിനോട് തുറന്ന് പറയട്ടെ പറയടി അത് കഴിഞ്ഞു വേണം എനിക്കും ചിലത് പറയാൻ സ്വന്തം മകന്റെ ലൈഫ് വലിയൊരു പരാജയമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും എന്റെ കുഞ്ഞ് തകർച്ചയിലേക്ക് പോകുന്നെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും അതൊക്കെ നിസ്സഹായായി നോക്കി നിൽക്കേണ്ടി വന്ന് ഒരു ഗതികെട്ട അമ്മയാടി ഞാൻ പരിധി വിട്ട സ്വന്തം പരാജയം മറന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി അവസാന കളിക്ക് ഞാനും മുതലും അതിനുള്ള അവസരം അടുത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക നീയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ചടാ പെണ്ണുമുള്ള രണ്ടു കൽപ്പിച്ചാണല്ലോ അതിനു മുമ്പ് വന്ന കാര്യം സാധിച്ചിട്ട് ഇവിടുന്ന് മുങ്ങിയേ തീരൂ ആഗ്രഹിച്ചാളെ അടുത്തു കണ്ടു അവൾ ജയന്തിയുടെ മകളല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇനിയിപ്പോ 
ആ കുട്ടിയെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ഇങ്ങനെ സമയം കളയണോ വിഷമിക്കണോ ആകെ ഒരു മൂഡ് ഓഫ് എവിടെയോ എന്തോ ചതി പറ്റിയൊന്നൊരു തോന്നല് ആ മാർക്കോസ് പറഞ്ഞ മുഴുവൻ സത്യമാവണോന്നുണ്ടോ ഇനിയിപ്പോ അയാൾ അവിശ്വസിച്ചിട്ട് സ്വന്തം ചിന്ത ശരിയാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണോ ജയന്തിയെ താൻ നേരിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ശാലിനിയും രണ്ടാളും തമ്മിൽ സമാനതകളില്ലേ കാഴ്ചക്ക് ഒരുപോലെയല്ലേ അതെനിക്കും തോന്നി ആ ആ തോന്നല എന്റെ സംശയം വലപ്പിക്കുന്നത് എന്നിൽ അമിത പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് കരുതി ഇനി ആ മാർക്കോസിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നിത്യന് സന്ദർശനൊന്നും വേണ്ട ജിതന് ശാലിനിയെ കാണുമ്പോ സ്നേഹവും കരുണയും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും തിരിച്ച് ആ കുട്ടിക്ക് അത്രയ്ക്കൊരു മമതയുള്ളതായി തോന്നിയിട്ടില്ല എന്തോ ഒരു ഭയം പോലെ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല ഭയമല്ല അവളുടെ കണ്ണുകളിൽ സാധുവായ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ നിഷ്കളങ്കതയും വിനയവുമാണ് വൃക്ക മറ്റൊരാൾക്ക് ദാനം ചെയ്തതിന് മാർക്കോസ് ലക്ഷങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവാം എങ്കിലും അത് ദാനം നൽകാൻ അവൾ കാട്ടിയ ഹൃദയവിശാലത തന്റേടം അത് അവളുടെ പ്രായത്തിലുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക് അധികം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മകളല്ലെങ്കിലും മകളെ പോലെ അവളെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണണം എന്തെങ്കിലും സമ്മാനങ്ങൾ അവൾക്ക് മനസ്സറിഞ്ഞ് നൽകണം ഞാൻ <laughs> അപ്പച്ചനൊപ്പം ഇവിടേക്ക് വേണമെങ്കിൽ വരാൻ ഞാൻ അവിടോട്ട് ഇനി ഇല്ല ആ ജിതനെന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ അരികിലേക്ക് അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയായൊക്കെ വാക്കു കൊടുത്തത് നിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചല്ലായിരുന്നോ അപ്പൊ നീ വാതറന്ന് വരില്ല എന്ന് പറയാതെ മിടിച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ട് നിന്ന് എന്തിന് അത് അവിടെ വെച്ച് എങ്ങനെയാ ഞാൻ ആ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി കൊടുത്ത വാക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് പാലിച്ചേ പറ്റൂ അവിടോട്ട് നീ ഒറ്റക്കല്ലോ പോകുന്നേ ഞാൻ കൊപ്പല്ലേ ആർക്കൊപ്പമായാലും അമലീച്ചിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരാളുടെ അടുത്തേക്ക് എനിക്ക് പോണ്ട അയാളെ കാണുകയും സംസാരിക്കാൻ വേണ്ട അയ്യോ ഇച്ചായ പെണ്ണിന്റെ ശബ്ദം മാറിയ കണ്ടില്ലേ ഞാൻ അവിടെ പോകാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു മാസത്തോളമായി എന്നിട്ട് അയാൾക്ക് പ്രൊഫസർ പറഞ്ഞതുപോലുള്ള ഒരു സ്വഭാവ ദൂഷ്യം എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല ഇത്രയും മാന്യനായ ഒരാളെ മഷി ഇട്ട് നോക്കിയാ പോലും കാണുകയടി സ്നേഹമില്ലാത്തവളെ അങ്ങനെ മര്യാദക്കൊന്നും മദ്യപിക്കുന്നത് പോലും ഇല്ല പിന്നെ നിന്റെ സ്നേഹനേരത്തെ തള്ളയ്ക്ക് അയാളെന്നല്ല ലോകത്തുള്ള സകലയാണങ്ങളും വൃത്തിയേട്ടവന്മാര് തന്നെ ആദ്യം സ്വന്തം മരുമോനായിരുന്നു കാശിന് കൊള്ളാത്തവൻ ഇപ്പത്തെ ഇയാളും പിന്നെ ഭർത്താവെന്ന് പറഞ്ഞ ആ കിഴങ്ങൻ പട്ടിയെ പോലെ വാല് വാട്ടിക്കൊണ്ട് കുരയ്ക്കാതെ അവർക്ക് പിന്നാലെ നടക്കുന്നുണ്ട് അയാള് മാത്രം തട്ടി മുട്ടിയൊക്കെ അങ്ങ് പോകുന്നു ആ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെച്ചും കൈ മൊന്തം തുടച്ചു വാ കൊണ്ടുവിട്ടേക്കാം ഇനി നീ താമസിച്ചെന്നും പറഞ്ഞ് പ്രൊഫസർ എന്റെ നേരെ കീചകവസം ബാലയൊന്നും നടത്തണ്ട
Ready, Eddie? Ninda kamera cerita kami ke, jadi nanti apa pustaka puru ni perih ke, kerana tu boleh galih ayat untuk, saya na ayat ayat kerja kama amna rasanya boleh minum ni lagi tak? Karena tu kata ingat mana tu le, mana tu? Maria ame ke, pada bilang tiada sokir, ahar yang gudi pergi tu undang na, dah kita rumah ni baru ni tu. Yang ada orang orang mula ni, apa le? Tali je, orang orang nak kahani kah orang tu biar je. Alyadi, mana? Ade. Yang mana kanda tu, santosai. Arka. Yang mana Maria macam? Suka itu boleh lembar, na orang kerja payah ni, ni tu orang tu wajah keti perda leh do. Ah. Yang kerja di, ah itu tu hari dia betul lekai rikim, Shalini kundo boleh dengar. Ah, rendah dia dia betul lekai. Ah. Abad tu betul joli kari ane lo, Maria macam cerita tipu. Ha, kalau kalau orang orang tu kundo boleh lah. Orang kundo bahasa prosesor ke sanggara ingi, nalar dini orang orang kundo ikan je cuma dia. Ayu, berenda, alingi tenne, awal deh indina, Shalini kundo bohun. Alah, henda walar tu malah awal deh kena kani kani. Apa prosesor ke sana berenda atau? Anda itu cahaya villa dalam picu kurit cair mana? Ila. Ah, ni kari ya. Pudia mai remod, malam dalam picu tala beri beri kau nak lihat eh? Cahaya orang dalam picu umbi kau dah beri ceri elam. Yang na nuk ini kau dah sah mek cahaya villa orang dah kurit kiri. Jelle. Ah, ya beri beri tu nak lihat orang orang ni boh mula. Profesor awal dia urut beri ni kiam boleh. Pine, darma, korai bawa atau adik lagi keru. Ada yang nado ni cari kat sini lalu. Jitan, jitan ni, cari nam, cari nam, man jitan ni, jitan ni, cari nam, cari nam, man jitan ni, jitan ni. Inda, inda tak pernah ni tak? Jangan tak pernah ni lalu. Satu orang tu marjil ya. Jidani, syarinam, syarinam, an jidani, jidana Allah tuju syarinam. Everything ready, Mr. Bikram? Yes, sir. Ada minyak tu. Let's go to the red board and the red board. Check it out. Correct, sir. Check it out. Wait, wait, wait. One of them is going to be a little bit. Vikram, market. Yes, sir. Aha. Now, I'm going to go to the cinema. I'm going to go to the police. Orang orang kolam bawah orang orang kuda kereta orang orang kat telinga ini ada enggan orang nukuh orang. Ini apa? Dua orang orang ni. Ini mana apa? Orang CBI diary kuri. Hmm. Ini dah kah kandet? Nih orang polis lagi ni cairan bawa orang. Jadi mandi marie, pote. Jangan ini apa? Anniversary na tora anniversary na arti kundi di kuelio. Jadi ni, jadi ni, jangan nasi ni juga pinal, alaiu alaiu, satu kali kan dua beri kan. Apo, ah, ni macam ni tu na, yang mana sahaya kum, itu ramai orang. Tali orang orang macam ni dia padam, tali ilah tu, ninggal kan dia tenaga apa yang wajan. Hmm, ini tali orang ni teramari ya ke, ti liudi. Cakap ni orang macam ni orang ni kan nak arah ke, tu cuti ni kan lah, bahagia orang dia liudi. 
എന്നാൽ സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീടുണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റിയില്ലല്ലോ അത് പറ്റിക്കാനാ രണ്ട് പെഗടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ കുത്തിയിരിക്കുന്നേ ഇനി പുല്ല് പിന്നെ കാണാം ശ്രദ്ധ പോയി ശ്രദ്ധ പടത്തിൽ സേതുരാമയ്യരാണ് സി ബി ഐ എങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ മാർക്കോസ ഞാൻ തെളിവ് സഹിതം കണ്ടുപിടിക്കുവടി ജിതനാണ് ശാലിനിയുടെ തന്തപ്പടി എന്ന് അതാണെന്ന് ഉറപ്പില്ലേ പിന്നെന്താ ഇത്ര കണ്ടുപിടിക്കാണ്ടിരിക്കുന്നെ എന്നാലും എല്ലാത്തിനും ഒരു വ്യക്തത വേണം ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ പോയെന്ന് നെഞ്ചു വിരിച്ച് ഓരോന്നും പറയുമ്പോ അതിലെന്തെങ്കിലും സത്യമുണ്ടെന്ന് കേൾക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർക്കും തോന്നണം ജഗ്വണ്ണം പുകയാൻ പോകുവാടി വാലുമ്മേ തീ പിടിച്ച പോലെ ഓടാൻ പോവാ മിക്കവാറും അതിൻ്റെ ഉണ്ട തീർന്ന തോക്കിൽ ഉണ്ട നിറച്ച് സ്വന്തം നഞ്ചത്തോട്ട് വെടി വെക്കേണ്ടി വരും ടിം 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 രാവിലെ അമ്മച്ചിക്ക് സൂക്കേടെന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പച്ചൻ എന്നെ എവിടോട്ടാ വിളിച്ചോണ്ട് പോയെന്ന് അറിയോ കരുണേച്ചിക്ക് ആ ജിതിന്റെ വീട്ടിലേക്കാ അതേ കരുണേച്ചി ഞാൻ സത്യ പറഞ്ഞത് അയാളുടെ വീട്ടിലിപ്പോ പണിക്ക് നിക്കിയാ അമ്മച്ചി എന്നിട്ട് ജിതിൻ എന്തെങ്കിലും മോളോട് സംസാരിച്ചോ എനിക്ക് ആ മനുഷ്യന്റെ പാദത്തെ തൊട്ട് നമസ്കരിക്കേണ്ടി വന്നു ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോ അയാളുടെ കണ്ണുകൾ നിറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഓ അങ്ങനെ നിറയാൻ അയാള് ശാലിനിയുടെ അച്ഛനൊന്നും അല്ലല്ലോ ആണോ മുത്തച്ഛൻ പറഞ്ഞത് കൂടാതെ അയാളെ കുറിച്ച് മറ്റു പലരും പല കഥകളും പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പെൺകുട്ടികൾക്ക് അടുക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ അല്ല അയാളുടേത് ഓക്കെ എനിക്കറിയാം എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അന്ന് ആദ്യമായി അദ്ദേഹം തലയിൽ കൈത്തോട്ട് അനുഗ്രഹിച്ചപ്പോഴും ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തെ നമസ്കരിച്ചപ്പോഴും ഉള്ളിലാകെ ഒരു തണുപ്പായിരുന്നു ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അമ്പലത്തിൽ പോയി നിന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന അതേ അവസ്ഥ അത്തരം പൊടിക്കൈകളിലൂടെയാ ആ മാനിൻ സ്ത്രീകളെ അയാളിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നത് ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അമ്മയെ പോലും അയാളെ കെണിയിൽ പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് നന്നായി സംസാരിക്കാനും എഴുതാനും കഴിവുള്ള ആളല്ലേ അപ്പൊ ആർക്കായാലും അബദ്ധം പറ്റാമല്ലോ അയാള് നല്ലവനാണെന്ന അമ്മച്ചി പറഞ്ഞത് മോളുടെ അമ്മച്ചി നല്ലവളാണോ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താത്ത ശാലിനി പോലും ഭയത്തോടെ നോക്കുന്ന സാധനങ്ങളാ മറിയാമ്മ മാർക്കോസും അതുകൊണ്ട് അവര് പറയുന്നതൊന്നും അങ്ങനെ കണ്ണു അടച്ചങ്ങ് വിശ്വസിക്കണ്ട അതിന്റെ പേരിൽ അയാളെ സന്ദർശിക്കാനും നിൽക്കണ്ട കൈ നിറയെ പണം കിട്ടുമെന്നറിഞ്ഞ എന്തും ചെയ്യാൻ മടിയില്ലാത്ത ഇനങ്ങളാ രണ്ടും മാനം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മരണമാ നല്ലത് വെറുതെ അതിനുള്ള അവസരം നമ്മളായിട്ട് ക്ഷണിച്ചു വരുത്താതിരിക്ക് ഇന്നലെ കണ്ട ആണുങ്ങളുമായിട്ടുള്ള സൗഹൃദം അവസാനിപ്പിക്ക് ശാലിനി ഇല്ലയാണെങ്കിൽ ജിതൻ മുള്ള എപ്പോഴും കേടില്ലക്ക് തന്നെയായിരിക്കും അത് മറക്കണ്ട Yeah. <laughs>